Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. I am Sendhil Nathan. Organisms and population, we will talk about how to regulate, regulate and confirm. So, to regulate is to maintain a constant condition. In the external environment, the temperature fluctuates. Body temperature is not the same. Constant is not the same. That is why we regulate. Confirm is the same. In the external environment, the temperature is the same. Body temperature is increased. In the external environment, the temperature is the same. Body temperature is the same. Ambient temperature is the same. Ambient A, M, B. A, M, B, E, N, T Ambient அப்படிங்கள் தேனன்னா நம்மலுடை immediate surrounding நமக்கு பக்கத்தில் நமக்கு அடுத்திருக்குடிய surrounding நம்மலும் சுத்தி இருக்கிறதுதான் ambient அப்படிமோ So, இந்த ambient surroundingலர் குடிய temperature increase ஆனா body temperature increase ஆமோ கொரஞ்சா body temperature கொரியம் that is confirmers So, to adjust according to surrounding நேனக்கு சுத்தி temperature increase ஆனா என்ன கொரஞ்சா so, we are going to talk about the temperature and thermoregulators and thermoconfirmers. So, we are going to talk about homeothermic. Homeothermic. That's why we are going to talk about the external temperature and body temperature. For example, birds and mammals. Okay? That's it. Thermoconfirmers are the external temperature, ambient temperature, that means ambient surrounding, that means our immediate surrounding, temperature increase, even though the body temperature increase, decrease, even though the body temperature decrease, they will be thermoconfirmers, or they will be poikilotherms, poikilotherms, who is the poikilotherms example? Fish, lizard, and fish, lizard, and insects, insects, so, even all of them are examples for poikilotherms, that is thermoconfirmers. External environment is thermal, temperature is even all of them are. Here you can see, external level temperature increase agar the, here we have mentioned it. Internal level temperature increase agar the, y axis line, we have mentioned it. This is the NCERT diagram, okay? This is the external temperature increase agar increase agar, organism that internal temperature increase agar the, in the green line comes to come, that is the confirmation. That is poikilotherms, fish, lizard, insects. इवन गला आधे external level बंदे temperature increase आना है सेरी decrease आना है सेरी अवंगो body temperature internal level बंदे straight मार वे मार आदि अवंगला regulators और homeotherms अपनी birds and mammals आर मतलब beginning ले at certain level कुंजो level के external level ले temperature increase आखु मोड़ body temperature increase आखु certain level ले आँगर regulate पनी क्वांग अधक मेला आँगर डे body temperature increase आगे द अने external ले temperature increase आखु आना आलम उरे certain level के increase आई था अधक अपरो body temperature increase आखु मा constant आयडम आँगला partial regulator सब डी माँग partial regulator के common example ना मेना सुन लाना ground squirrel in the anil rukil lengla, that is the example to say lana. So these all are the things regulate confirm lana, nama temperature vachchi pahath rukko. Ippo, osmolarity apdhingar ori example lana, in the rendi yu nalla understand pannik erdhuk aha paapho. Osmolarity apdhingar dhe nana, nama aquatic organism circle lana, and the aquatic organism lana, internal, external lana, ions evil lana, water evil lana, adhi eppdi yunga control pannik erdhuk aha, adhatta osmolarity apdhingar dhe nana. In the osmolarity lana, osmo regulators erdhuk aha, all aquatic vertebrates except hagfish. Hagfish is the aquatic vertebrates. Osmo confirmers. Confirmers is the same. In our external environment, we adjust the temperature to adjust. In the external environment, we increase or decrease. We have a constant level of regulators. Osmo confirmers is the aquatic invertebrates. All aquatic invertebrates are osmo confirmers. And in the vertebrate, hagfish. आदो आस्मो कंफर्मस। ओके, नम्मा आस्मो रेगुलेटर्स फर्स्ट पाकला। सो इवंगा वंदे एक्सटर्नल ले इरकरम माद्री तंगला माती के मटांगे। तंगल कुन ओर आयोन कंसेंट्रेशन वाटर इरकना आदा अपडे मेंटेन पनी किटेर पांगे। सो इंद आस्मो रेगुलेटर फ्रेश वाटर ले मिरकला मेरेन ले रुकला। सो फ्रेश वाटर ले Ion concentration on the 15% maintain on the ion. Now, we know that water moves from hypotonic to hypertonic. Now, there is 15% salinity. There is 5% salinity. 
less concentration of hypotonic more high concentration of hypertonic no solvo in the fresh water la fish ku la hypertonic um fish ku veli la thanni la hypotonic um irukku appa water moves from hypotonic to hypertonic water move inside the fish adhe madri concentration of ions ஃபிஷ்ஷோட பாடிக்குள்ளே அதிகமாக இருக்குது பட் வாட்டரில் கம்மியாக இருக்குது அப்போது அயான்ஸ் வந்து வெளியே வரும் வாட்டர் வந்து உள்ளே போகும் ரொம்ப வாட்டர் உள்ளே போனால் என்னாவோ ஃபிஷ்ஷு வீங்கி வெடித்து செத்து போயிடும் இல்லையா அதை மெயின் அது எப்படி அதுலேருந்து தங்களை காப்பாற்றிக்கிறது அப்போ அது அதை இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ மினரல்ஸ் வந்து மூவ் அவுட் சைட் வாட்டர் மூவ் இன் சைட் இதை எப்படி அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணிக்குவாங்கன்னா இந்த ப்ளூ அண்ட் பிளாக் கலரில் இருக்கிறது தான் அடாப்டேஷன் த எக்ஸ்க்ரீட் ஹைப்போட்டானிக் யூரின் தண்ணி உள்ளே போய்கிட்டே இருக்குது அப்போ யூரினில் அதிக அளவு வாட்டர் அதை வெளியேற்றிக்கிட்டே இருக்கும் ஹைப்போட்டானிக்னா லெஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் தட் மீன்ஸ் வாட்டர் இஸ் மோர் So, hypotonic urine is very easy to drink. That's why they do not drink water. Already water is passive movement. That's why, if you drink water in the body, the concentration of water is very high. So, they do not drink water. And they actively absorb ions. If the ion concentration is very high, it is very passive. It is very high. It is very high. It is very high. It is very high. It actively absorbs ions. Actively absorbs ions. It is very high. ATP is utilized. Ions are very high. It is very high. It is very low concentration of ions. It is very high concentration of ions. Low concentration is again very high. அதை அப்சார்வ் பண்ணணும் ஏன்னா அயான்ஸ் பேசிவாக வெளியே வந்துகிட்டு இருக்கே அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு அதை வந்து நம்ம ஈடு பண்ணுறதுக்காக வெளியிலேருந்து அயானால் அது உள்ளே ஆக்டிவாக பம்ப் பண்ணி இழுத்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ தட் இஸ் ஆக்டிவ் அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் அயான் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஃபிஷஸ் இந்த ஆக்டிவ் அப்சார்ப்ஷன் நடத்துறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா குளோரைட் செல்ஸ் இந்த குளோரைட் செல்ஸ் எங்கே இருக்கும்னா கில்ஸில் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த குளோரைட் செல்ஸ் தான் ஆக்டிவ் அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் அயான்ஸுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அதே நம்ம மெரைனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா செலனிட்டி வந்து தேர்ட்டி டு தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்குது ஃபிஷ்ஷுக்குள்ளே அயான் கான்சன்ட்ரேஷன் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் இருக்குது அப்போது சால்ட்ஸ் பேசிவ் அப்சார்ப்ஷனில் உள்ளே போகும் வாட்டர் வெளியே வரும் ஸோ வாட்டர் மூவ் அவுட் சைட் அயான் மூவ் இன் சைட் அப்போ பாடி ஃபிஷ்ஷோட பாடிக்குள்ளே அயான் கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போவோம் தண்ணி ஃபுல்லாக வெளியே போயிடும் ஃபுல் வாட்டரும் வெளியே போயிடுச்சுன்னா டீஹைட்ரேஷன் ஆகி ஃபிஷ் இறந்துடும் ஸோ அதுலேருந்து அவங்கள எப்படி அடாப்ட் பண்ணி காப்பாற்றிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ தே எக்ஸ்க்ரீட் ஹைப்பர்டானிக் யூரின் ஸோ யூரினில் தண்ணியே இல்லாமல் முடிஞ்ச அளவுக்கு திக் யூரினை அது வெளிப்படுத்தும் அதனால் வாட்டர் லாஸை அது கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கும் நெக்ஸ்ட்டு தே ட்ரிங்க் லாட் ஆஃப் வாட்டர் ஏன்னா ஆல்ரெடி என்ன ஆகுது வாட்டர் வெளியே போய்கிட்டு இருக்குது மினரல்ஸ் உள்ளே வந்துக்கிட்டு இருக்கு வாட்டர் லாஸ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு அப்போது நிறைய வாட்டரை அது குடிக்கணும் அண்ட் ஆக்டிவ்லி வித் the energy ATP utilize pani, they have to pump out the ions by using chloride cells in the gills that is the gill or chloride cells they use pani, the body the ions are very high in a passive absorption the ions are very high we cannot control the passive absorption passive absorption is without using energy it is very high it is not able to control but active absorption we use energy we use energy we use energy so that is the fish we use fish in the marine water fishes they pump out veli anupudu extra ions ulle pona extra ions 15 percentage ku mel ions poichuna and the extra ions chloride cells gills la irukkudiya chloride cells use panni atp oda udaviyoda active transport la veli la pump out pannidudu so they are regulators not confirmers ena avanga external surrounding ku thaganda mari avanga avangala maathikiradhu kadaiyadhu edho or adaptation avachi avanga thangaloda constant ion concentration ah maintain pannikite varanga so they are osmo regulators adhe osmo confirmers ah fish irundanga appadina avanga enna pannuvaanga salinity fresh water la 5 percentage irukku fish oda body ku la 15 percentage irukku appo indha சால்ட் எல்லாம் வெளியே வந்து இதுவும் ஃபைவ் பர்சன்டேஜாக கன்வெர்ட் ஆயிடுவாங்க ஆஸ்மோ கன்ஃபர்மஸ் அதே மாதிரி தான் மெரைன் வாட்டரில் தி அப்சார்ப் மோர் அயான்ஸ் ஸோ நியர்லி டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆர் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ்க்கு அவங்க அயான் கான்சென்ட்ரேஷன் சரௌண்டிங்க்கு தகுந்த மாதிரியே மாற்றிக்குவாங்க ஸோ தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஃபிஷ்டர்ஸை வந்து நம்ம வந்து ஆஸ்மோ கன்ஃபர்மஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மைக்ரேட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா டெம்ப்ரரி டூ அண்ட் ஃப்ரோ மூவ்மெண்ட் அப்படிம்பாங்க டூ அண்ட் ஃப்ரோ மூவ்மெண்ட
for certain reasons they move from one place to another place adu da to and fro movement abimbo example vande inga birds and fishes so to avoid extreme condition edanala in the to and fro movement nadakkudhu or edathil rendu romba dooram மூவ் பண்ணி போகிறது எதனால் அதுவும் டெம்பரரியாக திருப்பியும் பழைய நிலைமைக்கு அவங்களோட ஓன் பிளேஸ்க்கு வந்துடுவாங்க இது ஏன் நடக்குது அப்படின்னா டு அவாய்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷன் ஸோ அவங்க இருக்கக்கூடிய பகுதியில் அவங்க வளர்கிற இடத்துல டூ கோல்டு கண்டிஷனோ இல்லை டூ ட்ரை கண்டிஷன் எக்ஸ்ட்ரீம் ஹை டெம்பரேச்சரோ வந்துருச்சுன்னா அங்கே அவங்களால் சர்வை பண்ண முடியாது ஸோ அந்த சமயத்தில் மட்டும் எஸ்கேப் ஆகிறதுக்காக அங்கேருந்து அவங்க லாங் டிஸ்டன்ஸ் மூவ் பண்ணி வராங்க டெம்பரரியாக அதை தான் டூ அண்ட் ஃப்ரோ மூவ்மெண்ட் அப்படிம்போம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபோட்டோ பீரியட்காங்க ஃபோட்டோ பீரியட்னால் சர்ட்டன் பீரியட் ஆஃப் லைட் இருந்தால் தான் பேர்ட்ஸ் வந்து எக் லே பண்ணும் அதுக்கு காரணம் என்னென்னா ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் கொனாட்ஸ் கொனாட்ஸ் கிட்ட இந்த செக்ஸ் ஆர்கன்ஸ் செக்ஸ் ஹார்மோன்ஸ் இதெல்லாம் செக்ரேட் பண்ணும் கொனாட்ஸ் வந்து ஆக்டிவாக இருக்கணும்னா தே நீட் சர்ட்டன் ஃபோட்டோ பீரியட் அதுக்காக அவங்க லாங் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணி மைக்ரேட் ஆகி வராங்க In search of food. அங்க ஃபுட் எக்ஸ்ட்ரீம் கோல்டு கண்டிஷன்லாம் வரும்போது ஃபுட்டு கிடைக்காது அப்போ அங்கேருந்து ஃபுட்டு காக்கவும் அவங்க ரொம்ப தூரம் மைக்ரேட் ஆகி வராங்க பர்டிகுலராக பேர்ட்ஸ் அண்ட் ஃபிஷர்ஸ் ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃபால்கன் அண்ட் சைபீரியன் கிரைன்ஸ் சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ஃபால்கன் சைபீரியன் கிரைன்ஸ்லாம் எங்கே மைக்ரேட் ஆகி வராங்கன்னா பாப்புலராக கியாலோ நேஷ்னல் பார்க்னு சொல்கிறாங்க அது அதுக்கு முன்னாடி பாத்பூர் பேர்ட் சேஞ்சுரி அப்படின்னு சொன்னாங்க பழைய நேம் இது ஸோ இப்போ ஃபிஷர்ஸ் வந்து பார்க்கும்போது ஃபிஷர்ஸ்லேயும் இந்த மைக்ரேஷன் நடக்குது கேட்டாட்ரோமாஸ் அனாட்ரோமாஸ்னு ரெண்டு டைப்பாக நம்ம ஃபிஷ்ஷை பிரிக்கிறோம் கேட்டாட்ரோமாஸ் அப்படிங்கிறது ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஃபிஷ் அனாட்ரோமாஸ் அப்படிங்கிறது மெரைன் வாட்டர் ஃபிஷ் இந்த ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஃபிஷ் வந்து தே மைக்ரேட் டு சி ஃபார் எக் லேயிங் அதே அனாட்ரோமாஸ் மெரைன் வாட்டர் ஃபிஷ் வந்து தே மைக்ரேட் டு ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஃபார் எக் லேயிங் சேம் ரீசன் தான் எக்ஸாம்பிள் ஹில்ஸா இந்த கேட்டாட்ரோமாஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் ஈல் ஃபிஷ் சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு சஸ்பெண்ட் சஸ்பெண்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அவங்களோட மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டியை ரொம்ப 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 மினிமலைஸ் பண்ணிக்குவாங்க ரொம்ப 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 குறைச்சிக்குவாங்க எந்த ஒர்க்கும் பண்ணாமல் அப்படியே நமக்கு தேவையான ஃபுட்டை நிறைய சாப்பிட்டுக்குவாங்க சாப்பிட்டுட்டு ஒரு டூ டு த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து அப்படியே போய் தூங்கிடுவாங்க எந்த ஒரு மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டியும் நடக்காது நடந்தாலும் ரொம்ப மினிமலாக தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் நம்ம சஸ்பெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதில் ஹைபர்னேஷன் அப்படிங்கிறது விண்டர் ஸ்லீப் போலார் பியர்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த பனிக்காலத்தில் எந்த ஃபுட்டும் கிடைக்காது அப்படிங்கிறதுனால அதுக்கு முன்னாடியே நல்ல ஃபுட்டை சாப்பிட்டுக்கிட்டு அந்த விண்டர் சீசனில் போய் ஒரு கொஹக்குள்ளே போய் பயங்க நல்லா தூங்கிடுவாங்க டூ டு த்ரீ மந்த்ஸ் ஸோ அங் அப்போது மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டி ரொம்ப 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 குறைவாக இருக்கும் அதை சஸ்பெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏஸ்டிவேஷனுங்கிறது சம்மர் ஸ்லீப் சம்மர் ஸ்லீப்ங்கிறது என்ன சம்மர் சீசனில் அவங்க போய் தூங்கிடுவாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஸ்னெயில் சொல்லலாம் எர்த் வார்ம் சொல்லலாம் இதெல்லாம் ஏஸ்டிவேஷன் அனிமல்ஸ் அதே டயாபாஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஜூ பிளான்டன்ஸ் எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் இவங்க அட்வர்ஸ் கண்டிஷன்ல சிஸ்ட் ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க திக் வால்டு ஸ்ட்ரக்சரை ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க ஸ்போர் திக் வால்டு ஸ்போர்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் பண்றதெல்லாம் கூட சஸ்பெண்ட்ல தான் வரும் ஆனால் டயாபாஸ்க்கும் ஹைபர்னேஷன் எஸ்டிவேஷனுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன தெரியுமா டயாபாஸ்ல தே சஸ்பெண்ட் தேர் டெவலப்மெண்ட் ஆல்சோ ஆனால் ஹைபர்னேஷன்லையும் ஏஸ்டிவேஷன்லையும் கொஞ்சோண்டு மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டி இருக்கிறதுனால அங்கே டெவலப்மெண்ட் நடக்கும் பட் டயாபாஸ்ல கம்ப்ளீட்டாக டெவலப்மெண்ட்டே நடக்காம அவங்க வந்து அப்படியே சஸ்பெண்ட் பண்ணிடுறாங்க ஸோ தட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம ரெகுலேட் கன்ஃபார்ம் மைக்ரேட் சஸ்பெண்ட் இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வந்து அடாப்டேஷன்ஸ் இன் ஆர்கானிசம் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபை தமிழுக்கு சப்ஸ்